네, 안녕하십니까. 덴탈빈 연자 전인성입니다. 오늘은 새로운 풀마우스 코스를 개강하는 날입니다. 앞으로 12회에 걸쳐서 풀마우스 리아빌리테이션에 대한 모든 것을 한번 가감 없이 얘기해 보도록 하겠습니다. 여러분들이 아마 임플란트를 공부하는 이유 중에 하나는 임플란트 한두 개짜리를 하려고 아마 하는 것이 목표가 아닐 것입니다. 여러분들의 목표는 무치약 환자에서 우리가 임플란트를 이용한 전학, 회복이 하는 것이 여러분들의 가장 큰 목표의 하나일 것입니다. 우리가 임플란트가 병원의 경영에 도움이 되려면 임플란트 한두 개짜리 심어서는 몇십 개를 심어낼 수가 없어요. 그러니까 한 달에 한두 병 정도의 이런 풀마우스를 갖는 것이 여러분들의 목표가 되었으면 좋겠고요. 여기에 따라서 많은 고려사항들이 있게 되는데 그것을 제가 한번 12회에 걸쳐서 한번 자세하게 한번 저의 모든 노하우를 한번 피력해 보도록 하겠습니다. 이 풀마우스 리아빌리테이션이라고 하는 건 사실 네 가지 타입의 보철물 방식이 존재하게 되죠. 그래서 임플란트 오브 댄처가 있을 수 있고요. 이것은 물론 리무버블 타입입니다. 또는 디테처블 브릿지라고 해서 픽스드 리무버블 프로세스도 분명히 존재하고 있고요. 그 다음에 메탈 세미 레스토레이션을 통한 고정성 보철물 혹은 하이브리드 타입의 고정성 보철물이 있을 수 있겠습니다. 제가 지금부터 말하는 하이브리드 타입이라고 하는 것은 메탈 프레임과 레진 베이스와 레진 치아를 이용한 보통 우리가 이것을 이제 하이브리드 타입이라고 하는데 일반적으로 지금 우리가 이제 이 제가 여기서 다루려고 하는 것은 고정성 보철물 중에서 메탈 세라믹 혹은 하이브리드 타입 중에 이러한 메탈 프레임과 레진 베이스와 레진 투스를 이용한 이러한 보철물에 대한 것을 국한시켜서 얘기하고자 합니다. 일단 임플란트 오브 덴처는 훌륭하신 많은 보철과 선생님들이 이제 여기서 덴탈빈에서 많이 강의를 하실 텐데요. 저는 사실은 임플란트 오브 덴처를 물론 많이 했습니다만 지금은 결론적으로 얘기하면 상하계 밖에 하지 않아요. 하하계는 임플란트 오브 덴처를 전혀 시행하고 있지 않습니다. 여러 가지 이유가 있는데 이러한 저와 같은 철학을 공유하는 것이 중요한 의미를 갖고 있고요. 제가 왜 임플란트 오브 덴처를 싫어하는지 좋아하지 않는 수준이 아니고 아주 싫어합니다. 그러한 여러 가지 이유를 한번 피력해 보도록 하겠고요. 여러분들이 저와 동일한 치료 철학을 갖고 갔으면 참 좋겠다는 생각을 하게 됩니다. 물론 립 서포트가 푸어한 경우에는 어쩔 수 없이 덴처 플랜지를 이용한 우리가 립 서포트를 해결해야 된다면 오브 덴처를 해야 되는 경우가 분명히 존재하겠습니다만 그런 것들을 제외하고 나면 하악이라든가 이런 경우에서는 오버 덴처가 별 의미가 없다는 것을 이 코스의 말미쯤에 대해서 여러분들이 100% 느끼실 수 있을 거라고 확신합니다. 이 풀마우스 리아빌리테이션은 여러 개의 임플란트를 심어서 우리가 전학 회복을 해내가는 과정이죠. 예를 들면 지금 우리가 16개의 임플란트를 한번 심는다고 가정을 해볼까요? 지금 이 사람은 40대 후반의 남자 환자인데요. 상악의 8개, 하악의 8개의 임플란트를 심입하려고 합니다. 물론 이렇게 치아를 뽑게 되면 치아를 뽑은 위치가 바로 나타나기 때문에 임플란트의 위치를 설정하는 것이 그렇게 어렵지 않아요. 일단 결론적으로 얘기하면 여러분들이 18개의 8개의 임플란트 신고자 할 때는 제일 먼저 드릴링하는 부위는 하악이라면 견치. 견치와 견치의 두 개의 임플란트를 먼저 신입하는 것이 중요한 의미를 갖게 되고요. 상악이라면 측지혈치와 측지혈치 혹은 견치와 견치를 신입하는 것이 중요한 의미를 갖게 됩니다. 그 이유는 안테리어 4 세그먼트와 또는 6 유닛 세그먼트가 심미성을 결정하는 아주 중요한 부위이기 때문이죠. 우리가 이렇게 치아를 뽑고 깨끗하게 뭐 육아 조직들을 제거하고 그 다음에 그레뉴렌 티슈 제거한 다음에 제일 먼저 드릴링을 하는 위치는 바로 견치 부위가 되겠습니다. 이 견치 부위에 드릴링을 하는 이유는 캐나인과 캐나인의 임플란트를 심립함으로 해서 6 유닛 브리지를 먼저 만들어줄 수 있는 것이고요. 그 후방 쪽에 있는 세개씩의 임플란트는 적절한 간격으로 심립해도 괜찮습니다. 제가 여기서 적절한 간격이라고 얘기하는 이유는 1, 2mm 또는 2, 3mm 정도 저루방 쪽으로 약간 위치를 시켜줘도 이것을 파닉이라든가 혹은 매지알 칸틸레버를 통해서 얼마든지 마무리해낼 수 있기 때문에 우리가 충분하게 기능적으로 이것을 수립하는 데큰 문제가 없기 때문이죠. 어쨌든 하악 같은 경우에는 이렇게 두 개의 임플란트를 먼저 신입하는 위치가 바로 캐나인과 캐나인이 되겠습니다. 이렇게 이것을 저는 가이딩 임플란트라고 표현하는데 이렇게 전학 회복을 해서 여러 개의 멀티플 임플란트를 신입하게 되는 경우에는 하악 같은 경우는 주로 견치 부위에 두개 먼저 임플란트를 신입을 하고 그 후방 부위에 적절한 간격으로 세 개씩의 임플란트를 신입하게 됩니다. 그러면 그 부위는 나머지는 기능, 포스트럴 서포트를 담당하는 부위이기 때문에 뭐 그렇게 크게 심리적으로 중요하게 작용하지 가 않는 것이죠. 물론 임플란트라고 하는 것은 뭐 발치 후즉 신입에서 제가 많이 다루었던 내용입니다만 임플란트 정확히 설치가 되 위치시킨 다음에 갭 디스턴스를 협축으로 2mm 정도를 만들어주고 거기다 뼈의식을 해서 멤브레인을 하나씩 덮어가는 과정이 필요하게 되겠습니다. 자 이렇게 해서 하악 우측을 마무리를 하고요. 그 다음에 하악 좌측도 역시 두 개의 견치가 신입이 됐다면 
역시 후방 부위로 역시 세개씩의 임플란트를 식립을 해서 GBR을 통해서 얼마든지 마무리할 수가 있겠습니다. 자 이렇게 해서 우리가 하악의 수술을 마무리하고요. 상악도 마찬가지죠. 지금 여기가 정 중앙 부위인데 측절치 부위에다 먼저 임플란트를 식립하고 있는 이유는 이렇게 두 개의 측절치에서 먼저 심미적인 4유닛 브릿지를 먼저 만들어줄 것을 열이 속에 형상화를 시켜주고 나머지 세 개씩의 임플란트를 식립하는 거예요. 만약에 여러분들이 3번, 5번, 7, 6, 7번을 심었다면 3, 5, 7을 가지고 원피스를 만드는 것이고 만약에 4, 5, 6을 심었다면 견치 부위는 매지할 칸텔레버를 하시면 되는 것이죠. 어쨌든 제일 중요한 가이딩 포션의 임플란트를 먼저 잡아주는 과정이 필요하다는 얘기입니다. 이렇게 두 개의 가이딩 파트와 두 개의 가이딩 파트가 잡아지게 되면 나머지 부위는 적절한 간격으로 임플란트를 식립하고 갭 디스턴스 부위는 당연히 우리가 뼈의식을 시행해야 될 것입니다. 협치구에 있는 나와 있는 이갭 디스턴스에는 당연히 뼈의식을 시행을 하고 그리고 역시 GBR 통법대로 멤브레인을 여기다 이식을 해서 우리가 GBR 환경을 마무리시켜주게 됩니다. 아주 간단한 거예요. 우리가 이거 절대 어려운 것이 아니죠. 여러분들이 혼동하는 것은 어디에 제일 먼저 드릴링을 해야 하냐는 것인데 측절치나 견치에 먼저 드릴링하는 것 하악이라면 견치에 하는 편이 좋겠고요. 상악이라면 측절치 혹은 견치가 의미를 가질 수 있겠습니다. 상악 좌측이라면 만약에 잔존치 원량이 5mm가 안 됐다면 이렇게 측방에 레트로 윈도우를 형성해야 할 것이고요. 레트로 윈도우를 형성하고 나서 상악동 점막을 구개축으로 들어올리는 과정이 필요합니다. 이렇게 잘 들어올리고 나서 점막을 들어올리는 과정 중에 혹시 멤브레인이 천공이 될 수도 있죠. 천공이 되면 이렇게 콜라젠 멤브레인을 넣어서 천공된 멤브레인을 수리해내는 과정이 반드시 필요합니다. 그리고 나서 뼈를 이식하게 되는 것이죠. 보통 상악동에 제가 가장 선호하는 골 이식제는 베타 TCP입니다. 이것은 세라졸브라고 하는 뼈인데요. 아주 좋은 베타 TCP라고 할 수가 있겠습니다. 어쨌든 제가 구치부 쪽에 포스트럴 세그먼트에 세 개의 임플란트를 심립하고 임플란트를 마무리합니다. 자, 지금 제가 지금 이 풀마우스에서 다루려고 하는 제일 첫 번째 중요한 포인트는 바로 템퍼라이제이션에 관한 문제입니다.